Denne video skal vise dig, hvordan du forkorter en bryg. Overordnet så består en bryg af en tæller og en nævner. Tælleren er den del, der står for oven, og nævneren er den del, der står for neden. Tælleren og nævneren er begge to adskilt af en brygstreg. Tælleren ja, det er den anden del, som man har, mens nævneren er de antal dele, man har. Det kan jeg for eksempel vise, hvis jeg tegner en lavkage. Lavkagen deler jeg op i fire dele, og af dem, der tager jeg en anden del. Jeg har nu taget en andel af fire dele. Jeg har altså taget en fjerde del. Det at man forkorter, det betyder, at man skal dividere med det samme tal i tælleren og i nævneren. Et eksempel på det, det er for eksempel to fjerdedel. Her forkorter jeg med to, jeg dividerer altså med to i både tæller og i nævner. To divideret med to, det giver en, og fire divideret med to, det giver to. Det er ikke et nyt tal eller en ny brøk, at jeg har fået. Det er bare en anden måde at skrive to fjerdedel på. Det kan jeg for eksempel se, hvis jeg tegner en lavkage igen. Jeg deler den i fire, for der er fire dele, og af dem havde jeg to. Det samme kan jeg gøre for bryggen herovre. Jeg deler den i to dele, fordi jeg har to, og af dem, der har jeg en andel. Man kan altså se, at to fjerdedel er det samme som en halv. Jeg kan også dividere det på lommeregneren og sige 2 divideret med 4. Så får jeg, at det giver 0,5. Det samme kan jeg gøre med bryggen her. 1 divideret med 2. Det giver også 0,5. Et andet eksempel kunne være, at jeg har 3 sjettedel. Her kan jeg forkorte med 3 i både tæller og nævner, dividerer jeg altså med 3. Nu får jeg en ny bryg. 3 divideret med 3, det giver 1. 6 divideret med 3, det giver 2. Igen, 3 sjette dele er altså det samme som en halv. Det kan jeg se, hvis jeg tegner lavkager igen. Tre sjette dele, der er altså seks dele, og af dem har jeg tre. En halv, der er to dele, og af dem har jeg en. Det sidste jeg kan gøre, det er at dividere på lommeregneren. 3 divideret med 6, det giver 0,5. 1 divideret med 2, ved jeg fra før, giver også 0,5. Man forkorter, når man fx har lagt brygger sammen, divideret dem, ganget dem eller trukket dem fra hinanden. Og når man skal forkorte, så er det godt at kunne kende til tallenes delighed. Det vil sige, hvordan kan man for eksempel se, at et stort tal kan deles med et mindre tal. Jeg kommer nu med nogle eksempler på, hvordan man finder ud af, om et tal kan deles. 
Hvis et tal skal kunne deles med 2, så skal jeg have et lige tal. Det kunne jeg for eksempel se på den her op. 2 fjerdedel. Både i tæller og i nævner skal jeg altså have lige tal, hvis jeg skal kunne, de, hvis jeg skal kunne forkorte med 2. 2 er et lige tal, 4 er et lige tal, derfor kan jeg forkorte denne brøk med 2. For at finde ud af, om et tal kan deles med 3, så skal jeg bruge et begreb, der hedder tværsum. For at et tal kan deles med 3, så skal tværsum være 3, 6 eller 9. Tværsummen er et begreb, som man bruger, øh, og det går egentlig ud på, at man lægger tallene sammen på tværs. Et eksempel på det kunne være, at hvis jeg har tallet 18, jeg vil gerne finde ud af, om 3 går op i 18. Nu skal jeg lægge tallene sammen på tværs. Jeg skal altså sige 1 plus 8. Det giver 9. Da tværsummen er 9, jamen så går 3 op i 18. Et andet eksempel kunne være tallet 123. Det er et noget større tal. Her vil jeg gerne finde ud af, om 3 går op i. Det jeg gør, det er at finde tværsummen. Jeg siger altså 1 plus 2 plus 3. Til sammen, der giver det 6. Fordi tværsummen er 6, så kan jeg nu se, at 3 går op i. Et eksempel mere kunne være tal 3561. Et noget større tal nu. Igen lægger jeg tallene sammen på tværs. 3 plus 5 plus 6 plus 1. Det giver til sammen 15. Men tallet skal være mindre end 10. Så 15 det er ikke mindre end 10. Så derfor bliver jeg nødt til at fortsætte. Nu skal jeg finde tværsummen af 15. Tværsummen af 15 det er 1 plus 5. Det giver 6. Da tværsummen så er 6, så kan jeg se herop, at så går 3 op i 3561. Et andet eksempel kunne være tallet 4319. Jeg vil gerne finde ud af, om 3 går op i. Jeg skal finde tværsummen. Jeg siger altså 4 plus 3 plus 1. 1 plus 9. Hvis jeg lægger det sammen, så får jeg 17. Men mit tal skal være mindre end 10. Derfor bliver jeg nødt til at fortsætte med at finde tværsummen. Tværsummen af 17, det er 1 plus 7. Og det giver 8. Tværsummen giver altså 8. Tværsummen skulle være 3, 6 eller 9, hvis 3 skulle gå op i. Derfor kan jeg nu se, at 3 går altså ikke op i 4319. Hvis jeg skal kunne finde ud af, om 4 går op i et tal, så skal jeg kigge på de to sidste cifre i tallet. For eksempel tallet. 112, 4, den går op i 12, derfor går 4 
op i 112. Den skal altså gå op i de to sidste cifre. For at finde ud af, om 5 går op i tallet, så skal, 5, eller så skal tallet slutte på 0 eller på 5. For eksempel 25. 25 slutter på 5. Derfor kan jeg altså se, at 5 går op i. Det kunne også være tallet 8310. Tallet slutter på 0. Derfor ved jeg, at 5 går op i. Hvis jeg skal finde ud af, om 6 går op i, så skal 2 og 3 gå op i tallet. For eksempel, hvis jeg nu har tallet 18, så skal det altså kunne deles med 2. For at 2 går op i, så skulle jeg have et lige tal. 2, det skulle altså være et lige tal. 18, det er et lige tal, så 2 går i hvert fald op i. For at finde ud af, om 3 går op i, så skal jeg finde tværsummen, og tværsummen af 18, det er altså 1 plus 8, og det er lige med 9. Og hvis tværsummen var 3, 6 eller 9, så gik 3 op i, tværsummen af 18 er 9, og det vil sige, at 3 går altså også op i. Så hvis 2 går op i, og 3 går op i, så går 6 også op i.